وہ زمانے میں معذت سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاری کے طور ہو خیر حکم منت اللہ قرآن و اللہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد و علی علی محمد مبارک وسلم السلام علیکم ناظرین پروگرام قرآن فورم میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور جس طرح ہر نعمت با مقصد ہوتی ہے اسی طرح ہمارے زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے اور جو شخص اپنے سامنے ایک خاص مقصد رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو وہ اس مقصد میں کبھی نہ کبھی کامیاب ہو ہی جاتا ہے اور اگر کسی وجہ سے اس مقصد میں وہ کامیابی نہ بھی حاصل کر سکے تو مقصد کو پانے کی جد و جہد اسے منزل کے قریب ضرور کر دیتی ہے آج کی اس نشست میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے اور اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضب سابق ہمارے معزز مہمان معروف دین اسکالر جناب شجاء الدین شیخ صاحب آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب مزاج خیریت سے ہیں الحمد للہ رب العالمین آپ خیریت سے ہیں ماشاء اللہ کا بڑا کرم ہے شیخ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ زندگی کیا ہے کہ عام طور پر جب زندگی کا ذکر آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس پیدائش اور موت اس کا جو درمیانی وقفہ ہے بس یہی زندگی ہے تو کیا ایسے ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے زندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصلی علی محمد و علی علی محمد و بارک وسلم نمان صاحب بڑا قیمتی موضوع ہے جس کا آج آپ نے انتخاب کیا اور اکثر و بیشتر بلکہ انسانیت کی عظیم اکثریت محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک بے مقصد ہی زندگی گزار رہی ہے کئی مرتبہ بلکہ ہم اپنے مسلم معاشروں میں ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کبھی کرتے ہیں تعلیمی اداروں کی میں بات کر رہا ہوں بھائی زندگی کا کیا مقصد ہے تو کوئی کہتا ہے جی کسی بڑی کمپنی کا مجھے سی ای او بننا ہے کوئی کہتا ہے جی اپنے خاندان کے کاروبار کو آگے بڑھانا ہے فیملی بزنس کو آگے بڑھانا ہے اچھا جی اس کے سوا اس کے سوا کو زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو قرآن حکیم بھی ذکر کرتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے اس کے سوا کوئی تصور نہیں تو یہ سمجھنا کہ بس پیدا ہو گئے اور مر جائیں گے یہی کوئی زندگی ہے بہرحال ہم جو قرآن حکیم کے اور دین اسلام کے ماننے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ہم تو جو تعلیم وہی کی پہنچی ہے وہ اس بات کی نفی کرتی ہے کہ زندگی کو اتنا مختصر سمجھا جائے قرآن حکیم میں ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے ایک عہد لیا تھا عام طور پر اس کو عہد الست کہا جاتا ہے صورت العراف کی آیت نمبر ایک سو بہتر میں اس کا ذکر آتا ہے اور اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہم سے اقرار کرایا تھا کہ الست بے رب بکم کیا میں تمہارا رب نہیں قول و بلا سب نے کہا تھا اللہ یقیناً تو ہمارا رب ہے حدیث بخاری شریف میں کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ سبحان و تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان سے اپنے رب ہونے کا اقرار کرایا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ زندگی کا آغاز ہے پھر دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرما دی جسم اور روح کی صورت میں ہمیں جمع کر دیا موت آئے گی تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا لیکن بالکل ختم نہیں ہوگا یہ جسم اور روح کا ملاب جو اس دنیا میں یہ ختم ہوگا تصور زندگی یہ زندگی کا تسلسل ختم نہیں ہوگا پھر اللہ کی کتاب اور پیغمبروں کی تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے بعد وہ آخرت کی زندگی ہے جہاں کھڑا ہونا ہے اور پھر اس دنیا کے مطابق کل جو ہمیشہ کی آخرت کی زندگی ہے اس کے حوالے سے ہمارے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے اس موضوع کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں اکثر و بیشتر یہ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ میں ابتدا میں میں نے ذکر کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ بالکل بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر غور و فکر کریں اس کائنات کے پرفیکٹ ڈیزائن پر غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ نے جو شب و روز کے معمولات یہاں پر رکھیں اور جو اشیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھیں اس سب کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ با مقصد ہے کوئی شے اس کائنات میں بے مقصد پرپس لیس نہیں ہے تو وہ انسان جسے آپ نے بھی فرمایا کہ اشرف المخلوقات جس سے بنایا گیا بیسٹ آف دا کریشن آف اللہ سبحان و تعالیٰ کیسے ممکن ہے کہ اس کو بے مقصد پیدا کر دیا گیا جزاک اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جو قرآن ہے وہ یہ زندگی کے تصور کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے دیکھیے قرآن حکیم تو ہے اس موضوع پر کہ انسان کو یہ بتائے کہ اس نے جینا کیسے ہے بلکہ اس نے زندگی گزارنی کیسے ہے چنانچہ اگر یہ پوچھا جائے کہ قرآن حکیم کا موضوع کیا ہے تو اکثر لوگ یہ بیان فرماتے کہ ایک لفظ میں قرآن کا موضوع 
انسان ہے وہ انسان کے جس سے رب کائنات ہے قرآن کہتا ہے خلق تو بھی یہ دئی یہ تو آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہ اس کو میں نے اپنے آدم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اسے تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو اس انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس کے بارے میں تو قرآن پورے کا پورا قرآن جا بجا اس کے بارے میں تصور ہمیں عطا کرتا ہے اور ایک طرف تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہیں دنیا دی عطا کی گئی ہے یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے فانی ہے چند روزہ ہے مثال کے طور پر بہت مشہور آیت قرآن کی صورت ال سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو پچاسی ہے کہ کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے و ان نما تو فون اجور کم یوم القیامت میں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا قیامت کے دن فمن زہ ضیا عن ناری ود خل الجن تفقت فاس یقیناً جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا ومل حیات الدنیا اللہ متاع الغرور اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سامان کے سوا کچھ نہیں پہلی بات یہ آیت بتا رہی سورہ عال عمران آیت نمبر ایک سو پچاسی ہر ایک کو مرنا ہے تم ہمیشہ کے لیے یہاں پر نہیں بھیجے گئے نمبر دو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا گویا تم بے مقصد نہیں بھیجے گئے با مقصد بھیجے گئے تم یوں ہی پیدا نہیں کر دیے گئے تمہارا محاسبہ بھی ہوگا نمبر تین جو جہنم سے بچایا گیا جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا تو قرآن نیک کامیابی ناکامی کا تصور بھی بتا رہا ہے کہ دنیا تو امتحان کے لیے نا آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ تو یہاں کی کامیابی کامیابی نہیں یہاں کی ناکامی ناکامی نہیں اصل وہ کامیاب ہے جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا پھر یہ دنیا کیا یہ دھوکے و فریب کے سوا کچھ نہیں مراد کیا ہے کہ یہاں کا ایک پل سکون نہیں ہے انسان جیسے جیسے زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں دوسرے مرحلے سے تیسرے مرحلے میں جاتا ہے تو پچھلے مرحلے کی کوئی اہمیت اس کے سامنے باقی نہیں رہتی صورت الحدید کی آیت نمبر بیس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے یہی پانچ ادوار کو بیان کیا کہ یہ علم و انم الحیات و دنیا لعیب و لہ و زینت و تفاخر بین کم و تکاث فی الاموال ول اولاد یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے تماشا ہے زینت اور آرائش کا اختیار کرنا پھر جو ہے وہ مال کا زینت کا اختیار کرنا نمبر چار و تفاخ ان بینکم ایک دوسرے پر فخر جتانا گھر کا معاملہ جائیداد کا معاملہ گاڑی کا معاملہ اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے مال کا سرس سے جمع کر کے اپنے بڑھاپے کو سیف کرنے کی کوشش کرنا قرآن بتاتا ہے جیسے جیسے ایک مرحلے سے تم آگے بڑھو گے پچھلے مرحلے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی ایک ڈیڑھ دو سال کا بچہ رنگ برنگ کی پینسل دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے اب اس سے لے لیں تو چیختا چل جاتا ہے یہی بچہ بارہ سال کا ہو جائے اس کو آپ ایک درجن کیا دس درجن رنگ برنگ کی پینسل لیں تو کیا کہے گا میرے کام کے نہیں آج تو مجھے اسمارٹ فون چاہیے کچھ اور چیزیں مجھے چاہیے گویا یہ دو سال کا بچہ جب بارہ سال کی عمر کو پہنچا تو دو سال والا کو فائدہ فائدہ نہیں قرآن بھی یہ بتاتا ہے جب تم دنیا سے دنیا میں تو تمہیں موت آ ہی جائے گی دنیا اور یہ عالم ختم ہو جائے گا ایک عالم آخرت برپا کیا جائے گا جب وہاں کھڑو گے تو دنیا کا فائدہ فائدہ نہیں دنیا کا نقصان نقصان نہیں یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں ایک پہلو اور بھی ہے اور وہ یہ ہے نمان صاحب کہ اس دنیا یہ ایک حقیقت ہے ہم دنیا میں جی رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جسم یہ وجود ہمیں عطا کیا لیکن اس میں اللہ نے روح میں سے بھی کچھ ڈالا ہے پھر مزید بنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک اخلاقی حص بھی رکھی ہے ایک مورالٹی کا اخلاقیات کا تصور ہمارے باطن میں ہے آپ دیکھیے کہ انسان تسلیم کرتا ہے کہ سچ بولنا اچھی صفت ہے اور جھوٹ بولنا بری صفت ہے تو سچ کا نتیجہ اچھا نکلنا ہے کڑوا لیکن نتیجہ اچھا نکلتا ہے اور نکلنا چاہیے اور جھوٹ بظاہر فائدہ دیتا ہے لیکن اس کا انجام برا ہوگا یا جھوٹ کی سزا ملنی چاہیے یہ اندر کی فطرت کی پکار ہے کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جھوٹی بولتا چلا جا رہا ہے بناتا چلا جا رہا ہے لوٹتا چلا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا اور کئی مرتبہ سچ بولنے والوں کو اپنے سچ کی قیمت ادا کر کے نقصان جھیلنا پڑتا ہے تو کیا یہ سب بے مقصد نہیں یہ بے مقصد نہیں ہے یہ دنیا مادی قوانین کے اعتبار سے مکمل ہے کوئی زہر کا پیالہ پیے گا تو موت واقع ہوگی کوئی چھٹی منزل سے چھلانگ لگائے گا تو موت بھی واقع ہو سکتی کم سے کم ہاتھ پیر تو ٹوٹے گا اس کا اللہ حفاظت فرمائے یہ مادی قوانین کے حساب سے دنیا پوری ہے مکمل ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے زبان پر چھالا بھی نہیں آتا حالانکہ جھوٹ بولنا پوری صفت ہے اور کئی مرتبہ نیک لوگوں کو کاسٹ پے کرنی پڑتی سب سے نیک تو انبیاء اور رسول علی السلام اور سب سے زیادہ آزمائش ان پر آئی سب سے زیادہ مخالفتیں ان کی کی گئیں ہم سب تاریخ سے کم سے کم قرآن کی روشنی میں واقف ہیں تو حاصل کلام کہ یہ دنیا مادی قوانین کے اعتبار سے تو مکمل ہے اخلاقی قوانین کے اعتبار سے نامکمل ہے تو یہ اندر کی حص جو باطن میں رکھی گئی یہ بھی تقاضا کرتی ہے اور کتاب الہی بھی بتاتی ہے پیغمبر کی تعلیم بھی بتاتی ہے ایک عالم آئے گا جہاں یہ سب کچھ ہوگا فم یامل مثقال ذرت خیر یرا وم یامل مثقال ذرت شر یرا ذرا برابر بھلائیوں کے انسان دیکھے گا ذرا برابر بھلائیو
ہاں اس کے دو اس کو ہم دو اعتبارات سے سمجھ سکتے ہیں پہلا جو پہلو قرآن جا بجا بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی امتحان کے لیے اب سیدھی سی بات یہ نمان صاحب ماننے والوں کے لیے تو بڑی آسان سی مثال ہے جو نہیں مانتا خالق کائنات کو تو اس سے ایک اور انداز سے بات کی جائے گی ماننے والوں کے لیے مسئلہ کیا ہے ہم نے بچپن سے پڑھ رکھا ہے کہ باس از آلویز رائٹ فل اسٹاپ رول نمبر ٹو اف ڈس اگریڈ کاما ریفر ٹو رول نمبر ون اینڈ واٹ ڈس رول نمبر ون باس از آلویز رائٹ تو اللہ نے تو پیدا فرما دیا اور سچی بات یہ کہ خالق وہ ہے تو وہی بتائے گا کہ زندگی تمہیں کیوں دی نہیں نا میری عقل آپ کی عقل نہیں بتا سکتی نا جیسے دنیا میں کسی نے کوئی پروڈکٹ بنایا کوئی ایجاد کر کے دکھا دی کوئی انوینشن کر کے دکھا دی کوئی گیجٹ بنا کر دکھا دیا وہ بتائے گا بھائی اس کا مقصد کیا ہے اسی طرح اس کائنات کا پروڈیوسر اس کائنات کا کریٹر اس کائنات کا خالق رب کائنات ہے وہ کیا بتاتا ہے تو قرآن کی بہت مشہور آیت ہے صورت الملک کی آیت نمبر دو الدی خلق الموتا والحیات لیا بلوکم ایوکم احسن عملہ اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو خالق کائنات ہے یہ امتحان کے لیے بدلتے حالات میں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا امتحان لے رہا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے بہترین عمل کرنے والا کون ہے اسی انداز کو قرآن ایک اور انداز سے بیان کرتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر پینتیس میں ہے ون اب لوگ کو بشر ول خیری فتنا فطرے کا نظبی امتحان اور آزمائش کے لیے آتا ہے ہم تمہیں شر اور خیر بدلتے حالات کے ذریعے آزما رہے ہیں وہ الئی نہ تر جعون اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف واپس آنا ہے تو اگر ایک لفظ میں کہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ زندگی امتحان کے لیے ہے خالق نے اس امتحان میں ڈالا اور وہ ہمارا عمل دیکھنا چاہتا ہے اور جو بہترین عمل کر لے خالق کی رضا کے مطابق وہ ہے جو اس امتحان میں اور ان مقصد زندگی میں کامیاب ہو جائے گا اچھا شخص صاحب اگر یہ تصور رکھتا ہے کوئی شخص تو اس کا کیا فائدہ اسے اس دنیا کی زندگی میں ملتا ہے دیکھیں بڑا قیمتی مسئلہ ہے اگر آخرت کی زندگی سامنے ہو تو نمان صاحب اس کے بہت سارے روحانی فوائد بھی ہیں اس کے بہت سارے نفسیاتی فوائد بھی ہیں اور اس کے بہت سارے عملی اور اخلاقی فوائد بھی ہیں مثلا ایک شخص تسلیم کرتا ہے کہ یہ دنیا اصل ہے ہی نہیں اصل زندگی تو آخرت کی ہے اور اس آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے کچھ معیارات ہیں ایمان کے اور اعمال کے تو وہ کبھی بھی دنیا پرستوں کی طرح دنیا داری کے وہ تصورات کہ جس میں بندہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے یہ روش اختیار نہیں کرے گا کیونکہ اس کے نزدیک مال جائیداد شہرت فیم نام نمود یہ اصل نہیں ہیں اصل تو ہے وہ ایمان اور اعمال جو اس کے رب نے تقاضا کیا ہے تو چنانچہ یہ دنیا پرستوں کی طرح مال کے پیچھے نہیں پڑے گا اب دیکھیں مال کے پیچھے پڑنے سے مراد کیا ہے جو مال کا غلام بنے گا وہ حلال حرام کی بھی تمیز ختم کرے گا دو پیسے جیب میں آئیں گے تو اپنے رشتے داروں سے قطع تعلقی بھی کر لے گا مال اگر سیدھی انگلیوں سے نہیں ملتا تو وہ ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنے کی کوشش کرے گا کبھی قتل و غارت گری کرے گا کبھی ڈاکے ڈالے گا کبھی چوری کرے گا کبھی قوم کو بیچ کھائے گا یہ سارا اخلاقی بگاڑ کا بات ہے جب معیارات بدلتے ہیں اور دنیا مقصود بنتی ہے اور آخرت پیش نظر نہ ہو اسی کے برعکس دیکھیے یہی دنیا ہے اس میں بہت سے لوگ امتحانات میں ڈالے گئے سبھی امتحان میں ڈالے گئے کچھ کے لیے امتحان کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے آزمائشوں کا معاملہ زیادہ آ جایا کرتا ہے بدلتے حالات میں ناخوشگوار حالات انسان کو بہت نفسیاتی اثر دے جاتے ہیں اور کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ ذرا کوئی نفسیاتی قسم کا اثر ان پر آیا کسی آزمائش کی وجہ سے تو کبھی تو موت واقع ہو جاتی وہ تو خیر اللہ ہی کے حکم سے ہے لیکن کبھی انسان اس کا اتنا تاثر لیتا ہے کہ اس کے جسمانی وجود پر اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے رویوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے یا وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے وابیلے مچانا شروع کر دیتا ہے کبھی اس کی عقل جو ہے معاف ہو جاتی ہے کبھی وہ کئی جسمانی عوارض کا شکار ہو جاتا ہے لیکن ایک وہ شخص ہے جس کو معلوم ہے جو وارد ہو رہا ہے جو بیت رہا ہے یہ میرے رب کے حکم سے ہے اور اگر میں اس کی رضا پر صبر کرتا ہوں اس کی رضا کے لیے صبر کرتا ہوں تو اس کا اجر میرے لیے آخرت میں موجود ہے ان نما یوفرون اجر بغیر حساب قرآن کہتے ہیں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر عطا ہوگا یہ شخص کو پتہ ہے کہ مشقتیں تو آ رہی ہیں لیکن یہ مشقتیں عارضی ہیں اور اس کو جھیلنے کے نتیجے میں جو راحت ہے وہ دائمی ہے قرآن کہتے ہیں نا سورہ فرقان کے آخر میں عباد و رحمان کی صفات اس کے بعد قرآن کہتا ہے صفات کے بیان کے بعد اولا اک یو جزم الغور فتح بیما صبر کہ یہ یہ جنت ہے کہ جو جنت کے بالا خانے ہیں اللہ فرماتا ہے ان اہل جنت کو ان کے صبر کے توفیل ان کے صبر کی وجہ سے میں عطا کروں گا تو ایک مومن کو پتا ہے ایک صاحب ایمان کو پتا ہے آخرت کے ماننے والے کو پتا ہے کہ اگر آج جو کچھ مجھ پر بیت رہا یہ دائمی نہیں
تو دائمی راحت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عارضی تکالیف کو برداشت بھی کر لے گا شکوہ شکائے زبان پر نہیں لائے گا بلکہ کبھی تو وہ موقع آئے گا کہ جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں اتر جائے گا اور اپنی جان کو جان آفری کے حوالے بھی کر دے گا تو یہ پھر دو آپ کے سامنے پہلو رکھے یعنی بدلتے حالات میں اگر آخرت پیش نظر ہو تو ایک با وقار رویہ سامنے آتا ہے ایک ایسا رویہ جو اخلاقی طور پر بہت عمدہ ہوتا ہے جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بڑا قیمتی رویہ ہوتا ہے ایک ایسا رویہ سامنے آتا ہے اگر آخرت پیش نظر ہو کہ جہاں بندے کی زبان پر مصائب کے عالم شکوہ شکایت نہیں آتا جھنجھلاٹ نہیں آتی وہ نفسیاتی امراض کا شکار نہیں ہوتا اچھا شیخ صاحب آپ نے ابھی تھوڑے دیر پہلے فرمایا تھا کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کی غرض و غایت ہے امتحان تو اس امتحان میں میرا رب جو ہے وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے کہ میں کیا کروں یعنی امتحان تو چل ہی رہا ہے لیکن میرا کوئی ٹارگٹ ہوگا جو میرے رب نے سیٹ کیا ہے تو وہ ٹارگٹ کیا ہے وہ مقصد کیا ہے ماشاءاللہ یہ دوسرا پہلو آپ نے بیان کی جو کہ بات ایک ہی بنتی ہے کہ اس انتہان میں اگر میں ڈالا گیا ہوں تو اس انتہان میں کامیابی کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا ایک لفظ میں قرآن کی دعوت ہے عبادت ایک لفظ میں قرآن کی بنیادی دعوت ہے عبادت ہر رسول نے اپنی قوم سے کہا سورہ آراف میں چھے رسولوں کا ذکر آتا ہے سورہ آراف کی آیت امر انسٹ میں ففٹی نائن میں نو علیہ السلام کی دعوت کا ذکر آئے یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا تبارہ کوئی معبود نہیں اسی طرح قرآن حکیم کی دعوت تو عالمگیر ہے پچھلے تمام رسول یا قومی کہا کرتے تھے لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا یا ایوہ الناس چنانچہ حضور کی دعوت کے بیان کے دیل میں سورہ البقرہ کے آیت امری کس میں آتا ہے یا ایوہ الناس عبدو ربکم اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو اسی طرح یہ تو رسولوں کی دعوت ہوگی اللہ تعالیٰ برائے راست اپنے تعلق سے بیان فرماتا ہے سورت الزاریات کے آیت امبر چھپن میں ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبُدُونَ اللہ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا بہت مشہور شعر ہے بہت پرانا شعر ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی تو زندگی اللہ تعالیٰ نے کاہے کو عطا کی ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم میرے عبد بنو میں تمہارا اللہ فرماتا ہے گویا میں تمہارا معبود اور تم میرے عبد ہو یہی اقرار ہر نماز کی حرکت میں ہم سے کروایا جا رہا ہے ایا کا نعبد و اعلام تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو ایک لفظ میں قرآن کی بنیادی دعوت ہے عبادت ایک لفظ میں ساری زندگی بھر کے تقاضے کر بیان کرنا چاہیں تو وہ لفظ عبادت سے بیان ہو سکتے ہیں شیخ صاحب اگلا سوال اسی سے متعلق ہے کہ جب عام طور پر ہم لفظ عبادت سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں چند چیزیں آتی ہیں یعنی نماز کا ذکر آئے گا روزہ ہے حج ہے زکاة ہے یا کچھ اخلاقی تعلیمات وغیرہ اس سے بڑھ کر ہم سوچتے نہیں ہیں عبادت لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا مقصد زندگی ہی عبادت ہے تو یہ کوئی تضاد والی بات کیونکہ یہ جو چیزیں یہ تو ہم پوری نہیں کر پاتے ہر وقت پوری کر پانا تو ذرا بات کی بات ہے لوگ عظیم اکثری پورا سمجھ بھی نہیں پاتی نا تو پہلی بات تو دوبارہ میری انفیسائز کروں ہماری تخلیق میں اور جنات کی تخلیق میں پہلے ان کی تخلیق ہوئی ہم سے اسے آیت میں جنات کا ذکر پہلے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ پھر وَالْإِنسَانِ تو جنات ہو یا انسان دونوں کی تخلیق ہے ہی عبادت کے لئے اب یہ بہت سادہ سا سوال ہے اگر ہم کسی عام مسلمان بچے سے بھی تو وہ بھی جواب دے گا کتنے گھنٹے جی چوبیس گھنٹے بس ختم ہو گیا سادہ سی بات آگئی یہ ہم سمجھ نہیں رہے ہیں اب اگر وہ چوبیس گھنٹے معبود ہے تو عبادت بھی چوبیس گھنٹے اب اس میں کچھ سوالات ہیں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ و تعالی لیکن پہلے یہ تو کلیریٹی ہو کہ اس مقصد کے سوا کچھ اور کرنا ہی نہیں کرنی ہے تو عبادت کرنی ہے اب میں صبح میں ہوں شام میں ہوں رات میں ہوں دن میں ہوں میں ایسٹ میں ہوں ویس میں ہوں کہیں بھی ہوں میں امیر ہوں غریب ہوں میں سفر میں ہوں حضر میں ہوں میں کہیں بھی ہوں کسی بھی پوزیشن میں ہوں کسی بھی کیفیت میں ہوں مجھے عبادت کرنی ہے کیوں وہ میرا معبود ہے چوبیس گھنٹے اور مجھے اس کا بندہ بننا ہے چوبیس گھنٹے ہاں ایک سوال عملن آئے گا بھی چوبیس گھنٹے کیا اللہ اللہ کرتے رہے ہیں کیا تذبیح لے کر بیٹھ جائیں کیا جائے نماز لے کر بیٹھ جائیں یہ ہے ہمارا ایک بڑا محدود تصور جس کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جہاں عبادت کو چند بڑی بڑی عبادات جہاں عبادت کو چند بڑی بڑی عبادات کے تصور تک یا تو محدود کر دیا یا چند تعبدی امور وہ خاص اعمال عبادت ان تک محدود کر دیا گیا اور شب و روز کے معمولات میرا گھر کا معاملہ میرے کاروبار کا معاملہ میری خوشی کا معاملہ میری غمی کا معاملہ میری انفرادی زندگی کے بہت سے گوشے ہماری اجتماعی زندگی کے بہت سے گوشے بھئی اللہ تو کہتا ہے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے اور اللہ ہے چوبیس گھنٹے معبود تو بندہ بھی بننا ہے اس کا چوبیس گھنٹے تو شیخ صاحب تھوڑا سا اس لفظ عبادت کو ہمارے ناظرین کے لیے کھول کر بیان کر دیں تاکہ
بہت اہم سوال ہے آپ کا دیکھیں پہلے اس لفظ کو تھوڑا سا کھولتا ہے بہت سادہ سی بات ہے یعنی ہم اردو بولنے والوں کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں عبد کا لفظ ہم سب استعمال کرتے ہیں عبد کا ترجمہ ہم بندہ بھی کرتے ہیں اور غلام بھی کرتے ہیں عبد ہی سے عبادت کا لفظ بنا اچھا غلامی کا وہ تصور جو نبی مکرم علیہ السلام کے دور میں تھا رومن امپائر کے دور کی بات کر لیں غلام چوبیس گھنٹے کا غلام ہوتا ہے نا صحیح ایسا تو نہیں کہ آٹھ گھنٹے کا ہو دو گھنٹے کا ہو تین گھنٹے کا ہو نہیں ایک ہوتا ہے ملازم امپلائی وہ ہوتا ہے اسپیسیفک ٹائم کے لیے آٹھ گھنٹہ دس گھنٹہ نوکری اس کی ہے اور اسپیسیفک کام کے لیے اگر وہ جناب وہ ٹائپسٹ ہے وہ کمپیوٹر آپریٹر ہے تو وہ گیٹ پہ تو نہیں بیٹھے گا نا ٹھیک ہے ریسپشنسٹ کی جگہ پہ نہیں بیٹھے گا انلس کے ریسپشنسٹ وہ ٹائپسٹ بھی ہو ٹھیک ہے جی اسی طرح جو ڈرائیور ہے اس کو میں کسی نے کہہ دوں گھٹنا صاف کر دوں کیا کہے گا جی یہ میرا کام ہے آپ نے مجھے ڈرائیونگ کے لیے رکھا تو ملازم ہوتا ہے اسپیسیفک کام کے لیے خاص کام کے لیے خاص وقت کے لیے غلام جو کہ سلیو ہے وہ امپلائی نہیں ہوتا غلام ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے اور ہر کام کے لیے بالکل یعنی وہ مالک کو نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ نہیں کہتا بلکہ غلام کی اپنی کو مرضی ہوتی ہی نہیں وہ اپنی مرضی کو اپنے غلام کی مر... اپنے آقا کی مرضی کے اوپر رکھتا ہے یعنی آقا جو کہے گا وہ مانے گا یہاں وہ اپلائی ہوگا باس از آلویز رائٹ ٹھیک ہے تو ملازم نہیں غلام اللہ نے عبد بنایا ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیے تو عبادت اگر لفظ غلام سے سمجھیں تو یہ تو بس چوبیس گھنٹے جھکے رہنا ہے اور جھکے رہنا ہے کس کے سامنے اگر شریع سلم میں کہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ کے سامنے تو غلام تو وہ ہے جو اپنے مالک کی مانے چوبیس گھنٹے اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو غلامی کے تصور ہے اس غلامی کے تصور کو ذہن میں رکھیے تو غلام تو ہے چوبیس گھنٹے کا البتہ ایک فرق ہو جائے گا وہ فرق یہ ہے کہ غلام کبھی بھی محبت سے غلام نہیں بنتا جب بھی بنتا ہے بیچارہ وہ مجبور بنتا ہے اگر کبھی کسی غلام کو بھاگنے کا موقع مل جائے تو وہ رکتا نہیں ہے یہاں فرق کیا جائے گا اللہ رب العالمین جو آپ کا میرا خالق ہے مالک ہے رازق ہے کروڑا کروڑ نعمت عطا فرمانے والا ہے رحمان ہے رحیم ہے اس اللہ نے جو اپنی عبادت کا تقاضا کیا وہ نری غلامی نہیں کہ جبر کے ساتھ ہو رہی ہے مجبوراً ہو رہی ہے نہ چاہتے وہ ہوئی ہے ہو رہی ہے بجھے دل کے ساتھ ہو رہی نہ اللہ کی جو غلامی کا تصور ہے اللہ کے سامنے جو جھک جانے کا تصور ہے وہ نرا غلام والا نہیں بلکہ وہ عبد والا ہے بندہ مومن والا ہے اور وہ ہے محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ سبحان و تعالیٰ کے سامنے جھکنا یہ میں نے دو اجزاء آپ کے سامنے ذکر کیے جو علماء اسلام نے بیان فرمائے کہ العبادت و تجمع اسنعین عبادت دو باتوں کا مجموعہ ہے غایت الحب انتہا درجے کی محبت ہونی چاہیے ما غایت الخضو اور انتہائی درجے میں اپنے آپ کو بچھا دینا انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی کامل اطاعت میں اپنے آپ کو لے آنا ان دو باتوں کو جمع کریں تو یہ عبادت کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے ویسے بھی اس میں اور تفصیلات بھی ہیں لیکن ابھی جو بات ہم نے سر دس سمجھی وہ یہ ہے عبادت کا لفظ عبد سے بنا عبد غلام کو کہتے ہیں ملازم کو نہیں غلام چوبیس گھنٹے کا غلام ہو تو اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی اس کو اپنے مالک ہی کی مان نہیں ہے البتہ یہ لفظ جب اللہ نے بندوں کے لیے استعمال کیا اور بندوں سے عبادت کا مطالبہ کیا تو یہ نری غلامی والی بات ماننا نہیں ہے غلاموں کی طرح مجبوراً ماننے والی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کی جو عبادت کرنی ہے وہ انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ اور انتہائی درجے میں اپنے آپ اس کے سامنے جھکا دینے کے ساتھ جب دو جب یہ دو کیفیات جمع ہوں تو یہ ساری زندگی کے گوشے عبادت بنتے چلے جائیں گے میں آگے مزید عرض کروں گا کہ کچھ اعمال ڈائریکٹلی عبادت کے اعمال ہوں گے مگر بہت سارے اعمال کو ہمیں عبادت والا عمل بنانا پڑے گا ان شاء بات کریں گے جزاک محترم ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ جو تصور اس وقت معاشرے میں عبادت کا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان نقصانات کی تلافی ہم کیسے کر سکتے ہیں اس پر انشاءاللہ بریک کے بعد گفتگو کریں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ زمانے میں معذت سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو خیر تعلم القرآن و علامہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں وہ زمانے میں معذت سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو خیر تعلم القرآن و علامہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہمارا موضوع گفتگو ہے انسان کا مقصد تخلیق جو کہ ابھی ہم نے اپنے شیخ صاحب سے سمجھا کہ وہ ہے عبادت رب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا اسی پہ مزید سوالات کرتے ہیں شیخ صاحب آپ نے بتایا کہ نماز روز حج زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ عبادت کرنا مقصود ہے تو پھر یہ نماز روز حج اور زکوٰۃ ان کی اپنی جگہ کوئی اہمیت ہے یا یہ کوئی اس کی اہمیت کم تو نہیں ہو جاتی اس تصور کی وجہ سے جزاک اللہ خیر ہے ایک کنفیوژن ہے جس کو ہم دور کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ البتہ آپ کی اجازت سے بریک سے پہلے جب ہم نے بات کی تو دو اجزاء کو ہم نے سمجھا جی انتہائی درجے کی محبت اور انتہائی درجے میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا دینا البتہ نمان صاحب یہ جو پہلا جز ہے نا یہی اصل مسئلہ ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی عظمت دل میں نہ ہو اللہ سبحان و تعالیٰ کی محبت دل میں نہ ہو تو معاف کیجیے گا شریعت کے احکامات مسلمانوں کو بھی کبھی کبھی بوجھ لگنے لگتے ہیں معاد اللہ یہ وہ نقطہ ہے جس پر آج بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے دیکھیں قرآن کبھی تو یوں کہتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا پہلا تعارف ہمارے سامنے کیا رکھتا ہے اگر کوئی بسم اللہ سے بھی شروع کرے تو الرحمن الرحیم البتہ صورت الفاتحہ کی پہلی آیت کو لیں جو پہلا باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے خطاب یوں کہیے کہ آغاز قرآن ہے الحمد للہ رب بل عالمی وہ رب ہے ہمارا رب کون ہوتا ہے اگر سور قریش کو پڑھیں فلیا ابود رب بہاد البعید الدی اطعام جو و آمن خوف جو کھلاتا بھی ہے اور امن بھی عطا کرتا ہے اچھا اللہ کیسا رب وہ تو رب العالمی ساری کائنات کا بنانے اور چلانے والا اور میں اور آپ اللہ اکبر ماں کے بتن سے بھی پہلے کی میں بات کر رہا ہوں ایک قطرے کے معمولی جز سے اس نے بندے کی تخلیق کا عمل شروع کیا اور وہ درجہ بدرجہ بندے کو پورا انسان بناتا ہے اس پوری کائنات کو سجا دی سجا دی اس نے بندے کے لیے اور فبی ائی اعلیٰ یا ربی کو ماں تو کر دیبان اکتیس مرتبہ قرآن کہتا ہے تو وہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلا ہوں گے پھر دو مرتبہ قرآن کہتا ہے وہ ان تعد نعمت اللہ اللہ تحصوحا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں, نہیں کر سکتے یعنی اس پہلو پر ہمیں بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے تو جتنا اللہ کی عظمت دل میں ہوگی اللہ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اللہ کی اس کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں پر بندہ غور کرے گا اتنا اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہوگی اور جب عظمت دل میں ہوگی محبت دل میں ہوگی تو عمل کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان, آسان ہوگا اب جو آپ نے سوال رکھا بڑا اہم ہے اور اس سے کنفیوژن بھی بعض اوقات ہو جاتی دیکھیں ہم نے جو بات عرض کی وہ یہ ہے کہ عبادت کا تصور پوری زندگی پر محیط ہے ہاں یہ جو بڑی بڑی عبادات ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے کوئی مائیکل لال ان کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے بخاری شریف میں بھی مسلم شریف میں بھی بنیا الاسلام اعلیٰ خمس اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان ارکان اسلام کی اہمیت تو اپنی جگہ پوری عمارت میں اہم بات تو بنیاد ہوتی ہے ستون ہوتے ہیں یہ تو ستون اس تو پوری عمارت میں کھڑا ہونا ہے لیکن سوال ہے کہ صرف ستون بنائی جاتی ہے پوری بلڈنگ بھی بنائی جاتی ہے اسی طرح سمجھ لیجیے یہ ارکان اسلام ہیں یہ بڑی بڑی عبادات ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اور ان کے اپنے مقاصد ہیں لیکن کوئی یہ سمجھے کہ بس یہ عبادات میں نے انجام دے دی تو عبادت کا تصور پورا ہو گیا یہ بات درست نہیں قرآن حکیم میں آخری پارے میں ہم پڑھتے ہیں سرۃ البینہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا وما امیرو اللہ لیا ابود اللہ مخلصین الہ الدین حنفاء و یقیم الصلاۃ و یتزکا اللہ تعالیٰ فرماتے نے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے آپ کو یکسو کر لیں اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے لیے اور اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرے اور اس کی بندگی کریں اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں یعنی اس آیت کریمہ میں عبادت کا ذکر الگ کیا اللہ نے پہلے اور پھر نماز کا ذکر کیا اور زکوٰۃ کا ذکر کیا پتہ چلا کہ نماز اور زکوٰۃ جو عبادات ہیں موڈس آف ورشپ ارکان اسلام ہے پلرز آف اسلام ہیں ان نماز زکوٰۃ والے ارکان اسلام کے علاوہ بھی عبادت مطلوب ہے تو ایک نقطہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑی بڑی عبادات ہیں یہ ٹوٹل عبادت نہیں بھائی حج تو زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر نمبر دو زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب پر نمبر تین رمضان کے روزے سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان میں نمبر چار نماز پنج وقتہ ہے ڈیڑھ دو گھنٹہ لگے گا اس میں دو گھنٹہ راؤنڈ آف لگا لیجئے تو یہ تو ارکان اسلام ہے جن کا وقت ادا کرنے کا کبھی کبھی ہے اور کچھ کا معاملہ تو کچھ کے لیے جیسے کہ حج اور زکوٰۃ کا معاملہ لیکن عبادت کا معاملہ سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ ہے عبادات بڑی بڑی عبادات موڈس آف ورشپ اور وہ ہے عبادت جو پوری زندگی میں مطلوب ہے جہاں اللہ
پوری زندگی میں اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی شک نہیں ہے ظاہری بات ہے پوری عمارت تو بنے گی صحیح لیکن ستون ہوں گے تو بنے گی اور ستون جتنے مضبوط ہوں گے عمارت اتنی مضبوط ہوگی تو پوری عمارت جو ہم نے بنا دی اللہ تعالیٰ کی بندگی پوری زندگی میں کرنی ہے ارکان اسلام کا کانٹریبیوشن تو اس پوری عمارت میں رہے گا اب دیکھیے نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی اس کے بہت سارے فوائد ہیں دنیا کے بھی آخرت کے بھی روحانی بھی اور مادی بھی جسمانی بھی اور سائنسی بھی اور معاشی بھی اور معاشی بہت سارے ایک بڑا فائدہ کیا ہے قرآن کہتے ہیں سورہ توحا کے آیت نمبر چودہ میں عقیم صلاۃ علی ذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے ہر چند گھنٹوں بعد زندگی کے جھمیلوں سے نکال کر نماز لے آتی ہے اور غفلت دور ہو جاتی ہے اور بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے آخرت کے منزل مالک یوم دن اس کو یاد آتی ہے جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے ای یا کنا ابدو علم تیری عبادت کرتے ہیں تو یاد آتا ہے ہاں وہ میرا معبود میں اس کا بندہ اچھا معاف کیجیے گا کتنا اچھا ہوتا پانچ کے دس ہوتی صبح کی دفعہ ادا کر لیتے دس ہوتی رات کو ایک نا نا اللہ خالق ہے نا بھائی اس کو خوب پتہ ہی ہے غافل ہو جائے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے وقفے وقفے سے رکھی بڑا وقفہ عشاء و فجر کے درمیان دیا کام کا آرام کر لو بڑا وقف فجر اور ظہر کے درمیان دی اکثر کام فسٹ ہاف میں نمٹا لو اللہ میں توفیق دے پھر شام کی نمازیں دیکھیں اصل مغرب عشاء وہ تو آدمی کے فری ہونے کے امکانات زیادہ تو غافل ہونے کے امتحانات بھی زیادہ امکانات بھی زیادہ تو تیزی کے ساتھ تو نماز یاد دہانی کراتی ہیں زکوٰۃ کیا ہے زکوٰۃ ہمارے باطن کو بھی پاک کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے صدقے کی ایک تعلیم قرآن نے دی ہے صدقے کا ایک فائدہ بتایا گیا خود من اموالیم صدقت الطاہر حمت الزکیم بھی ہاں یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو تین ہے جہاں اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام ان کے معلوم سے صدقہ لیجئے ان کو پاک کرے اور ان کا تسکیہ فرما دیں تو زکوٰۃ دینے سے مال کی محبت نکلتی ہے ورنہ مال تو معبود بن جاتا ہے ایسا معبود استغفر اللہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تئیس عبد الدینار عبد الدرہم ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ ایسا مال کے پیچھے پڑا کہ مال کا بندہ بن گیا اسی طرح روزے کو لیجئے نفس کی اپنی شرارتیں بھی ہوتی ہیں خواہشات بھی ہوا کرتی ہیں اس نفس کو قابو کرنے کے لیے بڑی بہترین مشق ہمیں رمضان شریف میں روزے کی صورت میں عطا کی جاتی ہے اور مقصد کیا ہے لعل لکم تتخون تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو البقرہ کی عید نمبر ایک سو تراسی ہے تاکہ من چاہی زندگی بسر نہ کروں بلکہ رب چاہی زندگی بسر کروں اور حج کیا ہے کبھی مال کبھی جائیداد کبھی گھر بار کبھی رشتے ناطے یہ رکاوٹ بنتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان سب کو چھوڑ کر لبئیک اللہ لبئی کہتے ہوئے اللہ کی خاطر گھر بار سے نکل جانا یہ ہے حج جو مشق کرا رہا ہے وہ اگر آپ غور کریں تو کچھ رکاوٹیں ہیں پوری زندگی میں اللہ کی بندگی میں کچھ باتیں رکاوٹیں بنتی غفلت ہے مال کی محبت ہے نفس کی شرارتیں ہیں گھر بار دوست احباب رشتے دار مال جائیداد وغیرہ ان رکاوٹوں کو اوور کم کرنے کے لیے قابو پانے کے لیے بھی یہ بڑی بڑی عبادات ہماری معاونت کرتی ہیں ان کے بہت سارے فوائد ایک بڑا فائدہ کیا ہے یہ اوور کم کرنے میں ہمیں قابو کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں یہ رکاوٹیں دور ہوں گی اور یہ ستون مضبوط ہوں گے تو پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا آسان ہوتا جائے گا جزاک اللہ اچھا شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ پوری زندگی میں جو بھی تمام احکامات ہیں ان پر محبت کے جذبے کے ساتھ عمل کرنا اب ہم احکامات کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید تو ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس طرح پردے کے احکامات ہیں اور دیگر احکامات ہیں تو ان پر تو ہم عمل کر ہی نہیں پا رہے جس کا مطلب کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہماری عبادت نامکمل, نامکمل ہو رہی ہے کیونکہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا معبود اللہ ہے اور وہ ہمارا معبود چوبیس گھنٹے کے لیے ہے اور ہم اس کے بندے ہیں تو اس کی بندگی کا تقاضا بھی چوبیس گھنٹے کا ہے اس کی عبادت کا تقاضا بھی چوبیس گھنٹے کا اب چوبیس گھنٹے میں آپ کی میری انفرادی زندگی بھی شامل ہے اور چوبیس گھنٹے میں آپ کی میری اجتماعی زندگی بھی شامل ہے مجھے اجازت دیجیے حتیٰ کہ میں کروں شادی بیاہ بھی عبادت کا حصہ بننا چاہیے وہ کہیں گے شادی کے ٹائم پہ عبادت کیسے بھائی کو زنا کرے گا تو گناہ ہوگا تو نکاح کرے گا تو ثواب ہوگا چلے ایک اور مسئلہ سمجھ لیں اب ظاہری بات ہے چوبیس گھنٹہ مسلح پہ تو بیٹھیں گے نہیں نا بیٹھنا بھی نہیں نہ یہ سنت ہے نہ دین کی تعلیم ہے تو چوبیس گھنٹہ عبادت بنے گا کیسے ایک چھوٹا سا تجزیہ اور کر لیتے دیکھیں کچھ تو تعبدی امور ہیں جن کو ہم خاص اعمال عبادت کہتے ہیں یہ ارکان اسلام بھی شامل ہیں اسی طرح صدقہ دینا ہے نفل روزہ رکھنا ہے صدقہ خیرات اللہ کے راہ میں پیش کرنا قربانی کا عمل ہے یہ تلاوت قرآن ہے احتکاف میں بیٹھ جانا ہے یہ تو خالص براہ راست اعمال عبادت ہیں لیکن پوری زندگی کے بہت سارے اعمال انڈائریکٹلی وہ اعمال عبادت بنتے بھلا کیسے ماں باپ کو بندہ محبت کی نگاہ سے شفقت کی نگاہ سے دیک
یہ انڈائریکٹلی کیا بن جائے گا عبادت کیونکہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں اس کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق تو یہ جو شبر و ابراد کو سونا بھی کیا یہ عبادت ہوگا بھائی عبادت ہوگا حضور فرماتے لے نفس کا علیہ کا حقن تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے آرام دو اس کو ولی آئینے کا علیہ کا حقن تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق اس کو تم آرام دو ولی زوجی کا علیہ کا حقن تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق اس کو وقت دیا کرو ولی زوری کا علیہ کا حقن تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے اس کو بھی وقت دیا کرو اس کو بھی انٹرٹین کیا کرو اس کا بھی استقبال کیا کرو اکرام کیا کرو اب یہ بندوں کے معاملات ہو گئے لیکن جب اللہ کا حکم اور اس کے پیغمبر کی تعلیم کے مطابق یہ معاملات کریں گے تو یہ چوبیس گھنٹہ ہمارا عبادت بنتا چلا جائے گا اب وہ جو آپ نے سوال اٹھایا بڑا قیمتی ہے چور کے ہاتھ کاٹنا یہ بھی کوئی عبادت ہے اور بھائی کس نے حکم دیا ہے اللہ نے ڈاکوں کو سزا دے کس نے حکم دیا اللہ نے اس میں فائدہ تو ہمارا ہے نا چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا اگر نفاذ ہو اچھا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ساری قوم جو ہے وہ ہتھ کٹی ہو جائے گی بھائی ایسا کیسے ہو جائے گا دماغ خراب ہے کیا دو تین کو اگر سزا دی جائے گی تو کروڑوں کے لیے عبرت کا سامان ہوگا تو اب نہ کوئی چوری کرنے والا ہوگا نہ کسی کا مال چوری ہوگا فائدہ نا مخلوق خدا کا تو اللہ کا حکم اس پر عمل درآمد جب ہوگا تو یہ اللہ کی عبادت ہے تو اب وہ زکوٰۃ کی وصولی کا معاملہ عشر کی وصولی کا معاملہ بے حیائی کو روکنے کا معاملہ سود کے ختم کرنے کا معاملہ ڈاکوں کی سزا کا معاملہ چوری کی سزا کا معاملہ یہ سب بھی اللہ کے احکام ہے نا اب اگر ان پر عمل نہیں ہو رہا اور خاص طور پر اجتماعی معاملات زندگی میں اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں ہو رہا تو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی یہ نامکمل عبادت ہے قرآن کے اہتل بقرا کے اہت میں دو سو آٹھ میں یا یو الدین عام الد خلف السلمی کافہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور قرآن ہلا دیتا اس مقام پر جو البقرہ آیت نمبر پچاسی میں بات آئی ہے افت بنون بباد الکتاب وطق فرون بباد کیا تم اللہ کے احکام اور کتاب کا ایک حصہ مانتے ایک حصہ نہیں مانتے کچھ باتوں پر عمل کرتے کچھ پر عمل نہیں کرتے ان نماز کے حکم پر عمل کر لیا پردے کے حکم چھوڑ دیا زکوٰۃ کے حکم پر عمل کر لیا سود چھوڑ دو اس حکم کو تم نے فراموش کر کے سود خوری کو جاری رکھا وغیرہ پردے کے احکامات پامال وغیرہ وغیرہ کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے کچھ پر عمل ہے کچھ پر عمل نہیں تو اللہ تو ڈراتا ہے آگے فما جزا امیف الدار کا منکم اللہ خزین فی الحیات دنیا جو تم میں سے یہ رویہ اختیار کرے کہ دین کے حصے بخرے کر دے اللہ کی بندگی کے تقاضوں میں ڈویژن کر دے کچھ لے کچھ نہ لے یہ قابل قبول نہیں اس کی اس کی سزا کیا ہوگی سوائے دنیا میں ذلت اور رسوائی کے و یوم القیامت یردون الا شد العداب اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں گرفتار اور مبتلا کیا جائے گا یہ آیت آج ہم پر صادق آتی ہے ہم مسلمان ہم مسلمان امت ہمارے ستاون ممالک ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے نام لے وا بجلی گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر خون بہتا ہے تو بیچارے غریب مسلمان کا ظلم ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مسلمان پر آواز بلند ہوتی ہے تو مسلمان کے خلاف فتنے اٹھتے تو مسلمانوں کے خلاف کیا وجہ ذلت اور رسوائی کی آج اللہ کی زمین پر ہم ایک خطہ نہیں دکھا سکتے جہاں ہم بتا سکیں کہ یہاں لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ کے تقاضوں پر مکمل عمل درآمد ہو رہا ہے یہ ذلت اور رسوائی کی وجہ بھی کیا ہے نا مکمل عبادت جزوی عبادت اللہ سبحان و تعالیٰ کی یہ دنیا کا نقصان اور آخرت کا شدید نقصان کیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کرے گا اچھا صاحب یہی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے تصور سامنے رکھا ہے اس سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ ایک محدود تصور پر اپنی زندگی کو گزار رہی ہے تو اس محدود تصور کا ہمیں کیا نقصان ہے جو دنیا اور آخرت میں اٹھانا پڑ سکتا ہے کچھ آپ نے اشارہ کیا اگر آپ مزید تفصیل بتانا چاہیں دیکھیں ایک بہت بڑا نقصان تو یہ کہ آج عمر ذلت اور رسوائی کا شکار بالکل اور کیسا محدود تصور کچھ لوگ جمعے کی دو رکت پر مطمئن ہیں بالکل پنج وقتہ نماز کے لیے ادان آتی ہے اللہ کے لیے پکارا جاتا ہے اور مسلمان بیٹھا رہتا ہے عجیب بات ہے وہ اپنے اسمارٹ فون نہیں چھوڑنے کو تیار اپنے گیجٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ٹی وی کی سکرین چھوڑنے کو تیار نہیں اپنی سیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں رب کے لیے پکار لگ رہی ہے اور وہ دو جمعے کی دو رکت پر مطمئن ہے انا للہ و انا الہ راجو اب باقی دن کی کیا بات کی جائے گی مجھے بتائیں حضور فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد کس پر ہے جی نماز پر ہے قائم کی نماز دین کو قائم رکھا نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا معاد اللہ اسی طریقے سے حضور فرماتے ہیں کہ بندے کے اسلام و کفر کے درمیان نماز کا فصل نماز ہے تو اسلام کی طرف نماز ہی تو کفر کی طرف جا رہا ہے استغفر اللہ یعنی عمل کفر کی طرف جا رہا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ دگرگو ہے یہ صورتحال اس تعلق سے اور نقصان کیا ہے اس کا جب دین کو ہم نے چند عبادات تک محدود رکھ دیا معاف کیجیے گا اور چند اعمال تک محدود کر دیا تو ہمارا سارا فوکس بھی علمی میدان میں اکثر و بیشتر اہل علم کا ادھر ہو گیا اور آج آپ دیکھیں گے ہاتھ اوپر باندھنا ہاتھ نیچے باندھنا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا آمین زور سے
کہ ذرا ہاتھ اوپر نیچے ہو جائے ہمارا سارا فوکس کیونکہ تصور محدود ہو گیا تو ہم بال کی کھال نکالنے کے اندر ہی اسی سے فرقہ واریت نے جنم لیا اسی سے مسلک پرستی کی فتنے نے جنم لیا اسی سے مساجد پر ٹیگ لگانے کے بعد مساجد پر قبضوں کے بات باتیں ہماری ہوئیں اسی پر معاف کیجیے گا گلی گلی کونے کونے سے کچھ لوگوں نے کفر کے فتوے جاری کرنا شروع کر دیے یہ آج نقصان ہے اس عبادت کے تعلق سے تصور جب محدود ہو گیا تو بے عملی بھی نظر آ رہی ہے اور معاف کیجیے گا ایک طرف لوگ حرام بھی کماتے ہیں اور دوسری طرف ان کا گمان یہ ہے کہ چار یتیموں کو ہم کھلا دیں گے ہم مسجد میں چندہ دے دیں گے ہم جو ہے وہ حج جا کر ادا کر لیں گے سارا بلیک ہمارا وائٹ ہو جائے گا انا اللہ و انا الہ راجعون بے عملی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو جو ہے وہ فرقہ واجد بھی نظر آ رہی ہے آپ کو امت کا زوال بھی نظر آ رہا ہے اس محدود تصور عبادت کی وجہ سے اور بڑا مسئلہ کدھر ہے آخرت میں ہے اور سنیے یہ پورا عبادت کا تصور ہمارا کلیئر ہوتا تو ہم پورے دین پر عمل کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے آج ہم دنیا کے سامنے دین پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں لوگ نماز کو فرض مانتے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں دعوت دین کو کتنے لوگ فرض مانتے ہیں نفاد دین کی جد و جہد کو کتنے لوگ فرض مانتے ہیں اللہ کے دین کو غالب کر کے انسانیت کے سامنے پیش کرنا ختم نبوت کے بعد ہماری ذمہ داری ہے یہ کام کریں گے تو انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچے گا نہیں پہنچ رہا تو کل اللہ کس سے پوچھے گا اللہ ہم سے پوچھے گا ہم بڑے آرام سے کہتے یہودی فلا 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 جہنم میں جائیں گے ارے انہوں نے جاتے جاتے کہا اللہ تیرا پیغام تو نہیں پہنچا اللہ کس سے پوچھے گا اللہ ہم سے پوچھے گا ہم مسلمان جو ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں اس کے بغیر مسلمان نہیں ہم پر ذمہ داری تھی کہ انسانیت کے سامنے نمونہ پیش کرتے آج ہمارا حال یہ ہے ہمیں مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کر یہ بات کرنا پڑے بھائی عبادت کا تصور یہ نہیں عبادت کا تصور تو یہ ہے افسوس کی بات تو یہ کہ اب تو مسلمان کو سمجھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اسلام کیا ہے غیروں کو ہم کیا پہنچائیں گے اور اگر نہ پہنچایا تو کل ہماری گردن پکڑے جانے کا شدید اندیشہ ہے جزاک اللہ شیخ صاحب آخر میں یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو کمی ہم سے ہو رہی ہے اجتماعی سطح پر اس کی تلافی کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں دیکھیے بار بار ہم نے اس فورم سے گزارش کی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ توبہ کریں ہمارے اس محدود تصور پر اپنی غلطیوں پر اپنے گناہوں پر اللہ مجھے بھی توفیق دے ہم سب کو توفیق دے نمبر دو علم دین حاصل کریں معلوم تو کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے ہماری ننیانے فیصد آبادی نے قرآن ایک مرتبہ بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے تو اپنے علم دین میں اضافے کی کوشش کر نمبر تین جو احکام میرے علم میں آتے چلے جائیں فوراً عمل کروں جن باتوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے منع فرمان کو ترک کر دوں یہ تو ہو اکیلا کیلے کا معاملہ لیکن انفرادی زندگی کی زندگی ہی میں تھوڑی عبادت کا تصور یہ تقاضا ہے اجتماعی سطح پر بھی عبادت کا تقاضا ہے اب مجھے دین کی دعوت کا کام بھی کرنا ہے اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کی بھی کوشش کر دی ہے یہ کام اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا اس کے لیے اجتماعیت میں آنا اور ایک دینی اجتماعی اختیار کرنا جو دین کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کر رہی ہو تاکہ اگر وہ جد و جہد اللہ کے فضل سے کامیابی پا جائے تو اللہ کا دین غالب ہو جائے گا عبادت کی تکمیل ہو جائے گی اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور میں جد و جہد میں لگا ہوا ہوں اور اس حال میں مجھے موت واقع ہو جاتی ہے تو کل اللہ کے سامنے میں اپنا عذر تو پیش کروں گا اللہ جتنا میرے بس میں عمل کرنا تھا میں نے عمل کیا اجتماعی نظام پر میرے اختیار نہیں تھا وہاں میں نے جد و جہد کی میری جد و جہد کو میری اللہ عذر کے طور پر میرے کمپنسیشن کے طور پر میرے کفارے کے طور پر قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آخرت میں تو انشاءاللہ شاء اللہ ہم سرخ رو ہو جائیں مطمئن نہ ہو جائے کہ بس اب نماز پڑھ لی ہے میں نے تو بس اب کافی سوال ہو گیا. ہی پیدا نہیں ہوتا مطمئن ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے قرآن میں ایک جگہ آخری آئے تھے ایک صورت میں وابود ربا کا حتٰ یا تیکل یقین یقین یہاں پہ موت کے معنی میں موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ اطمینان کس بات کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کو جنت کی بشارت امام الانبیاء نے دی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا عالم کیا ہے ایک چڑیا کو دیکھتے تو ایک بیان کرتے تو کس قدر خوش قسمت ہے کہ تو مر جائے گی تو اس سے حساب نہیں ہوگا ابو بکر سے تو حساب ہوگا ارے ہماری کیا اوقات اور کیا حیثیت کیا مطمئن ہو جائیں صدیق اکبر ہمارے ساتھ اذان فرمایا ان پر تو واجب تھا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اس پر ایمان رکھیں کیونکہ ان کو بشارت کس نے دی امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کا یہ عالم ہو تو ہم گنہ گاروں کا کیا معاملہ ہمیں تو حت الامکان کبھی اطمینان نہیں بلکہ حت الامکان اور آگے سے آگے بڑھ کر اور آگے سے آگے بڑھ کر دین پر عمل کی کوشش دین کی دعوت کی کوشش اور دین کے نفاذ کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم
وہ زمانے میں معذت سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو خیر کو منتعلم القرآن و تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں